As imagens mostram o fogo consumindo ônibus, que rapidamente ficou completamente destruído. A cena foi gravada minutos depois que o incêndio começou, em um terreno que fica por trás do prédio da Justiça do Trabalho, no bairro Brasília. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e logo conseguiu conter as chamas. Eles fizeram também um resfriamento do solo para evitar novos focos. A preocupação dos bombeiros era se havia combustível no ônibus e animais no local. Mas, por sorte, o veículo estava desativado e nenhum animal estava no ambiente no momento em que tudo aconteceu. Está tudo sob controle, né? A nossa preocupação é, inicial era se esses veículos que estão aí abandonados, que foram atingidos pelo foco, eles tinham ainda o tanque com algum possível combustível dentro. A nossa preocupação, é, quando, quando vimos a tal ocorrência, era se havia esse combustível aí, de fato. E aí, quando chegou aqui no local... Possivelmente que tivesse animais, né? Tivesse, porque eles faziam como uma baia aí, né? Guardavam os cavalos e alguns caprinos. E aí a gente teve o cuidado de, de, de certificar que não tinha esses animais aí. Naturalmente, para salvar guardar os animais. E de fato não tinha. Foram confirmados já. Foi mais um rescaldo, um resfriamento do local para evitar que o foco se espalhasse. Graças a Deus, é, dos males o menor, então aí foi mais dando os materiais. Prejuízo para seu Ridemar, dono do ônibus, que já estava pronto para ir para um desmanche, onde seriam retiradas as peças. Eles tocaram fogo, não foi diretamente nos carros, mas foi no, 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 no mato aqui perto e pegou no, 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 depois pegou no, nos carros. né? Mas tinha muita coisa, tinha a mecânica todinha daquele... Daquele descanso de lá. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Seu Inácio estava no local e viu um homem saindo de onde exatamente o fogo começou. Ele ia saindo dali de trás, né? Ele já ia ali na próxima. Eu vi só a lavareira. Ele olhou para mim e saiu na carreira, enrolou aí. E como era essa pessoa? Ele é um moreno embaixo, magro, frango de boné vermelho, camisa cinza, assim. Ele se fez enrolar. E o senhor viu quando ele saiu de ali o fogo começou? Só dali, foi. Quando saiu, o fogo começou. O delegado da Polícia Civil, Rones Feitosa, disse que pelos indícios, não há dúvidas que o incêndio foi provocado por alguém. Todos os indícios indicam que foi um incêndio criminoso. Aí de imediato, entrei em contato com o um delegado plantonista aqui de Patos. Aqui já, no local já estava uma viatura da, do, dos bombeiros que fizeram um excelente trabalho e evitaram que a chama se propagasse do ônibus que foi incendiado e de umas carcaças de veículo para o prédio da Justiça do Trabalho e também para as residências aqui próximas. De imediato, a guarnição da Polícia Militar saiu em diligência, os policiais civis também, na tentativa de, de localizar e identificar o autor desse crime. As imagens das câmeras dessa empresa de segurança é que vão ajudar a polícia a identificar o autor do crime. Nós estamos aqui, juntamente com o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, tentando identificar alguma imagem né, nas câmeras de segurança que existem aqui no, nas, nas proximidades dos locais, para justamente ter uma prova a mais contra esse, esse autor, autor desse crime. Muitos moradores saíram assustados para ver o que tinha acontecido. A fumaça no local também incomodou bastante. O delegado destacou ainda a gravidade do caso. É um crime que gera um perigo grande para a população. Aqui tem várias residências, tem um prédio público, a vara do, do trabalho. Então é um crime grave que não cabe nem fiança na, na, na delegacia. Ele vai diretamente para o presídio e fica, ficará à disposição da justiça assim que for preso.